Río de Caballos con Miguel Tellería. Cabón, buenas noches, un día más con todos ustedes para comentar todo lo acontecido en el mundo del toro durante la semana. Fermín, Gabón, buenas, buenas noches. Buenas noches, buenas ¿Qué tal lo llevas? Muy bien. Tenemos que empezar con una noticia que cuando la leí ayer martes me alegré infinito, pero bueno, ah, bueno antes de bien. que se me olvide... Sí, estás alegrado porque es sí. buena, o sea, adelante con ella. Que ya la semana que viene cambiamos la fecha de, del programa de Patio de Caballos. En vez de ser el miércoles, pasaremos al lunes, ¿eh? porque así serán las noticias más frescas del fin de semana. El lunes a las ocho y media, el programa Patio de Caballos. Al final de, del programa se lo volveré a recordar. Bayona, con fechas para su temporada 2021, Fermín. Muy bien. Qué maravilla. Se van a celebrar cuatro corridas de toros, una corrida de rejones, una novillada picada, una novillada sin picadores... Y el festival que está anunciado el 13 de junio de homenaje a Rafael Cañadas. Como les digo, el día 13, el de 13 de junio, el festival homenaje a Rafael Cañadas, que a ver si lo pueden celebrar por el tema del COVID y todo esto, a ver si es verdad que consiguen en Francia dominarlo. Las fiestas de Bayona. Viernes 30 de julio, corrida de toros. Viernes 30 de julio, corrida de toros. El sábado 31 de julio, corrida de rejones. Y después ya nos vamos a la Feria del Atlántico a primeros de septiembre. Viernes 3 de septiembre, corrida goyesca, que esta es la corrida que se solía celebrar el día 15 de agosto. Pues la han trasladado al día viernes 3 de septiembre. El sábado 4, matinal, novillada con picadores y por la tarde co corrida de toro con seis matadores de toros. Con seis matadores de toros. El domingo día 5, matinal, novillada sin picadores y por la tarde corrida de toros. Y además es que es curioso porque para el sábado día 4 de septiembre... En la corrida de toros de 6 matadores 6, ya hay 700 personas que han sacado su entrada para ver la corrida. ¿Por qué? Porque han tenido tanta vista los que dirigen la plaza de toros de, de Bayona, como son Alain Lartigue y Oliver Barachac, o Oliver Barachac y Alain Lartigue, que pusieron a la venta un, para, para el que se quisiera apuntar para ir a esa corrida. Y 700 entradas. Pero, perdona un segundo, eso, sí. eso es más o menos, es lo que era antes, es el tendido joven aquí. Sí. Paga 15 euros, creo. Ya. Pero es que aquí, con el programa Mi Plaza a 9 euros, 9 euros no, les cuesta no, no la, en, esto, la sí. entrada a los de Francia, 9 euros, y ya han colocado 700 entradas. A mí eso me parece... No podrán poner ya muchas más, porque entonces... Ya, no, es que yo de, creo que de, ya han cubierto de, el cupo. De, de, de todas formas, esto que estamos hablando de, la, de las corridas, el lunes ya le diremos quiénes vienen, porque ya serán los carteles Sí, este próximo viernes. viernes, este próximo viernes, en Bayona va a haber la, van a hacer la presentación de los carteles. La pena que no se... Hay, hay un torero que va a ir dos tardes, que dicen que va a ir dos tardes, ya. que es Luque. Viene por es que, el impuesto, ¿eh? ¿No? Claro, es que además... Y luego alguno que hay por ahí que, que bueno, que se comenta, se dice, pero ya, no sabemos lo que ya es. Ya te digo otro que va a venir, Sergio Flores, seguro. Pues yo no lo sé, mira. ¿Eh? Sergio, Sergio Flores, Flores. Es, sería injustísimo porque es el torero, a mí, de los que mejor me caen ahí. ¿eh? Y, y yo, ¿sabes a quién algún, le metería...? algún conocido mío también va a venir. Sí, ¿sabes, sabes, a a quién, Miguel ¿Sabes a quién le metería yo también? Adrián Salén. Y dos tardes, además, de viene también eso, Pero ¿sabes por qué? Por el, porque toreó muy bien al toro de él además en el año 19. Venir. Y después, el detalle tan humano que sí, tuvo con Sergio Flores. Que, por eso solo que, que merece venir, dos corridas. Que es igual, va a venir y va a estar seguramente... seguramente ah, es que yo, como no lo sé, por eso digo. No, yo tampoco. Yo y tampoco, Sergio eh. Flores, que es yo, que no se saben los carteles. Hasta no. el viernes... Yo he dicho que el que el único que viene seguro que se sabe, sí, que porque sí. lo han publicado ya, está publicado un doctor, bueno... Claro, la, la plaza no ha dicho nada. 
que viene dos tardes. Sí, sí. Es el único que han dicho. Los demás nos, nos hacemos aquí, pues iba a decir un disparate, pero no. <risa> es, que, <risa> es que disfrutamos haciendo los carteles y después resulta que no acertamos ninguno. Pero ¿qué les vamos a decir? De algo nos tenemos que entretener. Pero yo tengo el presentimiento de que algún amigo mío va a venir. ¿Sí? Tolero. Tengo pocos amigos toleros, ¿eh? pero alguno va a venir. Pues bueno, para que sepan ustedes las iniciativas que tienen en, en Francia, que ¿por qué hablamos bien de Francia? Porque se lo merecen. <risa> Miren ustedes, esto se va a celebrar la primera corrida el día 30 de julio. 30 de julio, ¿eh? Y ya, este viernes, que estamos en marzo, este viernes van a sacar los carteles. Sí, sí. Hasta los de septiembre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues darles un aplauso muy fuerte. Pues claro. Porque es que así nos podemos ordenar. Pero porque sí. es que así nos podemos señalar las fechas donde vamos a ir cada día. Pero si es que lo, lo que pasa aquí, lo que pasa aquí, bastante, bastante tirón tienen aquí los toros con lo que se hace, con lo mal que se hacen las cosas, que lo que pasa aquí, que sigan una, a un mes a un mes o menos y que no se sepan los carteles de ninguna feria importante. Claro. Esto es, claro. esto es para, bueno, iba a decir sí. muchas <risa> no, cosas, yo no, digo digas, nada, no, no digo digas, nada. No digas nada, no digas nada. No digo nada. nada porque es mejor. Ya saben ustedes que este próximo fin de semana en Herencia hay una corrida de toros. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha autorizado este martes 23 de marzo, ayer, a la corrida de toros que tendrá lugar el, promo, el próximo sábado en la Plaza de Toros de Herencia, Ciudad Real, en la que está estipulado un aforo máximo de 500 espectadores. Tras el cumplimiento de todos los requisitos y medidas sanitarias por parte de la empresa, la Junta ha dado el visto bueno al festejo cuyas entradas están a punto de agotarse. Y ahora les vamos a enseñar un, vamos a, la veteranía y el pozo de Curro Díaz. Se fundirán con la juventud de Andrés Palacios y Fernando Tendero, que darán cuenta de un serio, de verdad que muy serio, encierro de Castillejo de Huebra, ganadería procedencia de Murube. Y ahora, para que vean ustedes lo que les he dicho del cartel, van a ver... Eh, el cartel, cómo pone agotadas las localidades, y después vamos a verle un rato un tentadero que ha estado realizándolo Fernando Tendero.
¿Les ha gustado? Es verdad lo que les hemos dicho, que se han agotado las entradas. Pues esta corrida la pueden ver ustedes este próximo sábado en Castilla-La Mancha Media. Yo se lo recomiendo porque para pasar la tarde, pues muy sí, bien. Sí, porque en Castilla-La Mancha, Castilla Mancha, pues hay plazas contaminadas, bastantes. Por ejemplo, la de Daimiel, Almagro, Villarrubia de Santiago, por no pagar los empresarios anteriores. Algunos muy conocidos de alguna de algunos de algún taurino de la zona. No son de la Peña Vidasoa, pero bueno. Y estos, claro, tienen que pagar 600 euros por cada, por cada cinco. La, la cuadrilla de, de los picadores que no han pagado la televisión, se lo han guardado. Sí. Y claro, eso se queda allí en el ayuntamiento. Si son cinco, son 3.000 euros por cada matador. Y se va acumulando. Y cuando otro va a coger la plaza aquella, le dice, no, no, aquí 10, 15... Pues a eso es lo que hacen algunos empresarios por ahí. Así que no puede haber toros en esas plazas hasta que, que no tú paguen has dicho, todos hasta esos. que no se pague lo que les deben por las televisiones a, a los banderilleros que, y picadores. Que hubo un, un, un conflicto que ganaron ellos hace muy poquito tiempo. Claro, es que fue, si eso, me de... fue eso lo que ganaron claro, los, los pero, picadores pero, y banderilleros. Pero, de... pero si es que a mí me deben dinero, claro, yo lo lógico. voy a reclamar y si no me paga, pues bueno, pues han hecho bien en decir lógico, aquí no se puede lógico, celebrar y, toros. Y, si, si, queda, si no le paga a los otros, queda el ayuntamiento, el, la, la plaza, sí. el dueño de la plaza. Porque... Y luego al, luego al final hay que pagar como sea. Bueno, pues ya saben ustedes que esas cosas ocurren en el mundo del toro. Ay, así si es están este ocurriendo. Este lado de la frontera, ¿eh? Sí. Las, allí con, no. con, con, ocurrirán otras cosas, pero no ¿Dónde? ¿En Francia? Si es que ocurre. Es, eso es mucho más serio. Por ¿no? eso digo, por eso digo que allí ocurrirán otras cosas, pero no son. ¿En qué estás. sitio has visto que una empresa de una plaza de toros que se reúna? con presidentes de las peñas taurinas de la localidad en para Francia. ver qué carteles quieren. En Francia. En Bayona. No, y en en Das. Y en, y en, en Bifes claro, en Sac. Claro. Eh, eh, en Orte. Que tiene en mucho que decir, Los aficionados por ahí mandan, dicen algo. Claro. Aquí los aficionados lo único que, pa, pa, que tenemos que ir calladitos, escondidos y apagar la entrada para que no nos chillen. Porque igual encima nos echan la bronca cuando vamos a sacar la entrada. Hombre, por favor. Fermín, ¿cómo no va a haber trampas de ese tipo cuando ha habido trampas con las vacunas que han localizado, no sé si en Italia o en dónde, sí, para revenderlas sí, sí, a Estados Unidos? Sí, ¿Pero sí. tú te crees que, es de pero, que pero, se esté pudiendo jugar con la vida de todos los ciudadanos? Que es que esto aquí funciona así, como funciona. Yo no sé los jueces para qué... Italia, para que están... otro país de Chichinabo también. Bueno, Italia, ya sabes, la mafia también está allí. Pero incluso aún así, aquel músico famoso que hubo en Estados Unidos, español, cuando vino aquí... De los, de, las, de los 92 dijo que los mafiosos de allí, Italia y aquellos de allí tenían que aprender los españoles claro serían unas, o sea, unas eran aprendi rusas. aprendices de estos seguimos con Francia la feria, la feria de Pentecostés en Nimes, el alcalde ha dicho que si no se puede celebrar la feria que él va a procurar por todos los medios de que haya tres días de toros ole, ole, pues ole bien. por Jean Paul Fournier Ole, señor alcalde, eso me parece dar una moral a, la, a los ciudadanos y es que además este hombre reconoce que los toros dejan muchísimo beneficio, beneficio en Nimes. Entonces, que algo tienen que hacer? Por segundo año tener que suspender las ferias, que no. Hombre, que no puede haber seis, siete festejos, vale. Pues por lo menos un fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y el viernes, sábado y domingo concentrar todo, por la mañana y por la tarde. Y si hay que por la noche, por la noche. Esos son los que quieren a la fiesta de los toros. Esos son. Pero si, Esos. Es que, si lo que no se puede ir a la fiesta de los toros es a intentar llevarte lo que hay. Por lo menos a hacer algo. Pero si no hay nada para llevarse hoy en día. Pues sí, pues, si no hay, no hay nada para llevarse. Si con la mitad de... Con, eh, hay un partido político, no voy a decir el nombre para no hacerle publicidad. Porque saben que no me gusta hacer publicidad en los partidos políticos. Sí, sí. Ha solicitado a la Junta de Andalucía que autorice el 50% de las plazas de toros. Me parece fenomenal. Sí. Me parece fenomenal. Y ese partido y, y, es vos. Y en alguna otra... Sí, bueno, es igual. Sí, por eso. Sí, me, pero, 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 también hay que decir lo poco bueno que se haga o haga alguno, pero habría que decirlo. De todos, ¿eh? Cuando hace algún partido político algo bueno, cuando no claro. dale caña bien y cuando hace bueno, pues decirlo. Hoy no me voy a meter con los políticos, ¿eh? Estés en tranquilo. No, no. Tenía para meterme con Rodríguez Uribe pero lo voy a dejar apacentar al pobre hombre. 
Y ya, ya veremos a ver todo lo que ha prometido ahora otra vez recientemente, claro, a ver siempre, por dónde sí. sale. Simplemente aquí se promete mucho. Sí. Está Como mentido. los malos novios, Fermín, está mucho mentido. prometer antes está de meter y una vez metido, mentido. nada de lo prometido. Eso es. Pues eso, 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 es. eso es así, hombre. No hay que darle más vueltas. La casa de Alba entrega a la maestranza la chaquetilla y las banderillas que, se, que llevaba el espartero el día de su cogida mortal. Me parece un detalle muy bueno, sí, Fermín. Sí. Porque eso, eso si lo sacas yo, al mercado y lo valor, subastas, tiene un valor, valor tremendo. Porque es, no es la chaquetilla, no, es, es, es el chaleco. No, no, eh. Es un valor simbólico. Ya es no, tío, es no, el chaleco. Yo, que esté puesto allí en, el, en, en ¿qué, qué, qué iglesia es. ¿Qué cofradía es la que está la, la regalado? Que no lo sé. Bueno, pero donde la esté, de los gitanos, me parece. Bueno, que... pero donde, sea, donde está allí puesto, eso tiene un valor tremendo, simbólico, claro. Sí, sí, no, pero, pero para estos que les gustan las cosas sí, de los toros sí. y demás, Fermín, eso sería un... Es el chaleco, ¿eh? No es la chaquetilla, sí, sí, sí. es el chaleco que usó el espartero ese día de su cogida mortal. Sí, pues no. muchas gracias al duque de Alba, que, que ha tenido el detalle de, de donarlo a la maestranza, así que cuando podamos ir a ver y si está colocada en el museo, pues lo veremos. Pues claro. Pues, pues igual que el otro día cuando se pudo ver... A mí yo me llevé una ilusión tremenda el otro día cuando se pudo ver el museo de Iván Zandiño. Allí en, en Guadalajara, en el Kikiki, me parece que era. Sí. Estuvo Cristina Sánchez allí. Pues habrá que ir un día a verlo, Fermín. No creo que esté abierto al público, ¿eh? ¿No? Es, es, iban los chavalitos, si fue Cristina Sánchez, estaba en Cabo y David la Miura. Y un señor de allí de... Que llevan un pueblito. ¿Pero que es particular es, o del sí, ayuntamiento? Debe ser del pueblecito este donde estaba, donde estaba Norete también allí, que era, estaba la, la, la mujer de la Lópezino, que era donde veraneaban. Ah, sí, un sí. pueblo de Fuente. No sé qué. Bueno, bueno, pues si se puede, se irá, porque a mí esas cosas me recuerdan. Ser bonito, es bonito, a mí eh? cada vez que Entonces, voy a Madrid, yo, yo ¿sabes, dónde me, visto... ¿sabes que a las mañanas dónde me puedes ver? En el Museo Taurino de la Plaza de Toros Monumental de Madrid. Yeah. Es impresionante, es que si vas un día no te da tiempo a nada, porque entre que vas a, a las 10, empiezas a la visita y después para las 11 y media te tienes que poner en la cola para meterte a ver el apartado, pues es que no te da tiempo. Entonces lo mejor es ir todos los días y coger una de las partes que está dividido a toda, todo el Museo de, de la Monumental de Madrid y ir viéndolo poco a poco. Pero vestidos de torear, zapatillas, sí. corbatines, chaquetillas, bah, de es, todo. Es, 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 es el pueblo donde, donde debía vivir él. Tenía, tenía casa allí él. Sí, que solía ir allí a, sí. a relajarse. Y entrenar y alguna cosa más. Mérida... Tu tierra, Fermín. Sí, señor. Con un extraordinario cartel de toros. Sí, tres extremeños, además. Para el 17 de abril. Toros de don Luis Algarra. Para el Juli, José ah, María no. Manzanares y Pablo Aguado. Ah, ese es otro. Entonces he visto yo otro cartel de extremeños. Sí. Es el, el de Almendralejo, ¿no? <ríe> el de Almend Tú sí. dices el de Almendralejo. El de Almendralejo, yo lo he confundido. Bueno, como somos tanto en... Claro. Extremadura. Es que, es que siempre ya saben ustedes que Fermín me tiene que pisar a las noticias. <risa> Yo no te he dicho tu pueblo, te he dicho tu tierra. Ya, ya, ya. ya. ¿Eh? ya. No, ese, ese tampoco, porque te, yo te lo he dicho allí. Y tú te has reído. Mérida con cartel es el callado. 17 de abril. Toros de Luis Algarra, el Juli, José María Manzanares. Que parece que no, pero reaparece es que allí después fue, de las allí, operaciones allí que ha tenido. Allí fue la que suspendió él. Sí, la que se tuvo que suspender sí. porque ya no podía sí, ni, sí, no podía ni andar. Ser, sí. Y Pablo Aguado, un pedazo de cartel como Oye, la copa de un pino. Es un cartelazo de ahí. Y después, como bien ha dicho Fermín, uh -huh. en Almendralejo, el día 3, el día 3 de abril, sí, tor toros de Luis Algarra también, toros de Luis Algarra para Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira, y Emilio de Justo. Ese es el cartel de otro sí. El empresario, vamos a empezar a decir los empresarios, Alberto García. Y el de la corrida de, de Mérida, Matilla. Sí. Pero bueno, hay que dar esos no, carteles. No, que sí, que sí, eh, que sí, que sí. Además que en Extremadura está ya, creo que, que decidido que sea el 60%, 60-65% de, de público. Entonces, bueno, pues parece que con eso se puede defender, claro. Lo bueno del caso es que los toreros han dicho que vale, que con relación al público que haya. ¿Y tú cómo lo harías, Fermín? Yo, como has dicho tú muchas veces aquí, apartando... ¿Montones? Sí. ¿Se hacen cinco montones? Ganadero, empresario, 
Y los tres toreros. Y los tres toreros. ¿Cuánto ha sobrado después de pagar todos los gastos que tal? X. Pues venga, vamos a hacer los montones y a cinco montones cada uno. El empresario a lo mejor un poco menos. Lo que pasa que ahí, pues sería, porque como estamos donde estamos, pues sería la otra vez que igual había que llevar más gente para controlar las cuentas que, que espectadores. Porque no se iba a fiar nadie de nadie. Entonces... Osuna, se suspende oficialmente la Feria Taurina de Mayo en el centenario del coso de San Arcadio. Por segundo año consecutivo debido al COVID. Cuando se suspende Eso ya dos es, años, es, dos años ya. Es que a mí me da mucho miedo pueblos, este año. A mí, ¿eh? Los pueblos, cuidado. El año pasado, porque estábamos ahí, estábamos todos asustados. Estábamos... Este año va a ser peor. Uf, así que, que no lo sé, no lo sé. Y ahora vamos, que sea cortito, para que vean ustedes si muchas veces no les damos importancia a las cosas. La semana pasada pues, les pusimos todo un vídeo del matador de toros Rubén Sanz. Bueno, pues a los dos o tres días le salió otro tentadero en el mismo sitio, debido a que se vio. Entonces, ahí tienen otra vez a Rubén Sanz. A nosotros en Soria nos tienen que hacer algo porque ellos no lo ponen allí y nosotros lo tenemos aquí todos los días. Que no pasa nada, que es que... No, pero, pero hay que que ellos no lo ponen, que lo pongan también. ¿eh? Yo creo que si cambian de empresario lo, lo pondrán este año. Y es que además es curioso porque me llamó el domingo pasado y le dije, muy bien, muy bien toreando, ¿qué tal? Pero muy mal vestido. Me dice, jo, Miguel... <risa> Que es que fui allí en plan, de, en plan de hablar, porque tenemos amistad, que esto, que el otro. Y el ganadero me mira y me dice, ¿quieres tentar dos vacas? Y claro, yo que le dije que sí. Y, dije, Joder, pues ten... y, le... y yo le contesté, tenías una pinta con el pantalón rojo, sí, verdad. que menos torero parecías cualquier cosa. Me dice, ya, pero es que me pilló. Y bueno, esa fue la broma que nos gastamos, claro. Pero lo importante es que está haciendo campo. Hoy está bien vestido. Le... Que quiero decir que... Que bueno, que, que, que bien, que, que, que a mí me parece fenomenal. Y saben, saben todos que nos tienen aquí para lo que quieran, para ayudarles, para echarles una mano, para, para apoyarles en lo que sea. ¿eh? Y menos darle dinero yo al menos, tampoco no. le voy a quitar nada, pero darle no. una novedad, pero tengo. Claro, si es que lo que tenemos es para, para poderlo gastar luego. <ríe> ¿Cómo vas a...? Lo justo, <ríe> para gastar lo justo. Fallece... El matador de toros y ganadero, Gabino Aguilar, a la edad de 79 años. Joder. Este hombre nació en, en la ganadería de Piedras Negras. Nació allí, porque su padre era sí, el mayorá. En México. Vivía en allí, México. Claro. Entonces, claro, ¿qué iba a ser? Pues torero. No podía ser otra cosa nada más que torero. Y aquí triunfó. Estuvo varios años y triunfaba en España. Así que... Maestro, allí donde esté, espéranos, espérenos muchos años, de verdad. Y ahora Fermín, dígame, ¿qué tal con los, con los carteles? Recordamos los carteles porque el otro día nos han regañado por pasarnos de tiempo. ¿Y ¿Has pasado de año? Sí. Hombre, es que, claro, ¿Qué no puede que... ser, hombre? ¿Cómo nos puede regañar? Pues nos vamos a vengar el lunes. El lunes va a estar dos horas. Sí, le recuerdo que este programa, en vez del miércoles, pasa a emitirse los lunes. Así que el lunes a las ocho y media estaremos aquí con todos ustedes. No nos dejen solos, ¿eh? Así que los próximos festejos. San Vicente de Tirós, 9 de mayo, novilladas sin picadores, dos herales de la, de, de la espera en Casa de Jandilla y dos de Turcuá, Turcuay de Santa Coloma, para Juanito, de la Escuela a, a, a Dura Afición, y Nino Julián, del Centro de Tauromaquia. Pero a las diez y media de la mañana, tentadero público, con Diego Urdeales, que tentará dos vacas de la espera. Todo, todo esto, lo organiza el Club Taurino de Tirós, porque celebra los 50 años de su fundación. Ole, 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 y larga vida a los socios de la peña, porque así seguirán haciendo las cosas. Festival el 13 de junio, 
en Bayona, homenaje a Rafael Cañada. Actuarán Juan Mora con uno de Joselito, Finito de Córdoba con uno de García Grande, Uceda Leal con uno de Domingo Hernández, Antonio Ferrera con uno de Monteviejo, Adrián Salén con uno de Los Maños y le hará su, presen eh, su presentación en Bayona, Tristán Barroso con un novillo de Los Llanos y La Nava. Ole, ole, ole. Y el día 13 de junio, Toros de Zacarías Mo en Gamarde, Gama en Gamarde. 13 de junio, Toros de Zacarías Moreno para Daniel Luque y Ginés Marín, mano a mano. Esto me parece un cartelazo impresionante, así que la, el festival lo pasarán al sábado lo más seguro y, y la corrida el día 13 de junio, porque los franceses son listos y no se pisan las fechas. ¿Qué más tienes que decir? ¿Qué pasa por Irón? ¿Hay afición taurina o qué? Sí, hombre. No, que... ¿Habláis de toros en los bares? Sí, sí donde yo voy, sí. Eh, sí. Lo que iba a hablar de aquí es un poquito... Y esto va a los vascos en general. ¿Los vascos o los vascos? Vascos, sí. Vascos. Vascos no aficionados, porque los aficionados lo saben. El, esta semana ha habido un programa en Movistar Toros, que estaba nuestro amigo de La Peitia y de, de Deva. El del que iba con, con Chiribitón. Ah, ¿no? sí. Y ha estado hablando y sacando y, que del, del 1315 ya había toros en en Azpeitia y por ahí en Deva, sí, claro. que los toros salieron de ahí. Es muy interesante que lo miren y lo, lo busquen, que se lo pueden coger de las grabaciones que se cogen de la semana. Sí, sí. De Movistar Toros. Pero si yo los siempre he defendido. ¿Tú no has visto el programa ese? No. Pues míralo, no, míralo. lo tienes en un día de estos, en el, de la semana pasada. Vamos. Si es, que, es que no me extraña. Si, si hay libros escritos... ¿Cómo se llama, chico, este, este señor que hizo el libro no, de Deva? Sí, el de Deva. Sí, sí, además he echado mano de él para buscar fechas de... Sí, 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 sí. Porque no veas tú, me estoy volviendo loco <ríe> para buscar los resultados de las corridas y todo. Pero bueno, pero es verdad lo que dicen. La fiesta de los toros salió del País Vasco. Les, y lo quieran o no lo quieran. Y les voy a decir más. Cuando vinieron los toros desde Grecia, de por allí... Vinieron por todo, 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 hasta que se encontraron con el mar en Bayona. ¿Y qué hicieron? Repoblar todo. Y claro, ¿qué pasaba entonces? Que los toros cuando veían las vacas, pues se, se volvían locos. Y las vacas decían, no estamos locas, sabemos lo que queremos. Claro. Pero no, pero es que resulta que después estaba, como aquí decimos, el morro y el que trabaja en el campo, tal, que iba donde el señorito le decía, oiga, que ahí hay un toro que enviste. Y entonces el dueño del caserío montaba a caballo con una lanza, alanceaba al toro. Pero claro, el señorito es señorito. Y dijo, y si un día me tira del caballo, ¿quién me quita a mí el toro de encima? Entonces, ¿qué pasó? Que a los, a los morroides de los caseríos le daban una manta zamorana, por si acaso tenían que quitarle el toro al, al, al jefe. Y así empezaron, amigos. Y, luego, y así empezaron. Y ahí empezaron luego los toreadores a pie. Sí, en, señor. En Navarra y por ahí. Sí, señor. Y fueron eh, cuadrillas de Navarra. Sí, a Madrid iban. Eh, en el tomo los de, en la colección el del Cosío, cosío sí. el Cosío, pone, el señor Cosío pone de que los, la, las primeras cuadrillas, como se conocen hoy en día, en el País Vasco. Sí, sí. Así que vengan a mí, a mí diciendo que esto es de la yo, época yo, de Franco. Para, yo, para eso es pues, muy yo los que lo sabe. Ya. Hay mucha gente que lo sabe, que lo ha leído y esto, lo ha... Pues en 1312 se corrían toros en, sí, en, sí, en, en, mil, en no, 1312. Sí, bueno, no en el libro de, que hay de, de Azpeitia, de, sí, la, de, sí. lo, de los toros en Azpeitia, 1312, Fermín. Sí, claro, sí. eran sacamoturras su, su que corrían por la calle y demás, pero allí después se quitaban la chaqueta y los toreaban. Y así empezó, así empezó la fiesta de los toros. Así que no hagan caso a los que les digan que esto es de fachas y que es de, este el festejo esto de los toros pueblo. es esto del pueblo, pueblo auténtico. Ha sido auténtico, siempre. de siempre ha sido del pueblo. El que quiere va y el que no quiere no va y punto. Y que nadie diga que si esto, que si lo otro, que si lo demás allí, que si lo demás aquí. Los toros, el que se muere por desgracia se muere de verdad. No es como los artistas de cine. Así Pero, que si tienes en las mismas localidades de las plazas de toros. Tienes el de arriba, el del sol, el otro, según la categoría de que, sí, que pueda cada uno. Que sí, todos Fermín, bolsillos. que sí, que, pero claro. que sí, eso siempre ha sido así, así que pues ya claro. ven ustedes que no me he metido con los ahora políticos. Ahora quieren ¿eh? que los modernitos, esto, ahora quieren que si los facha, que si no los facha, 
Que no, hombre, que, no, que es mentira los, eso, los que es una pueblo. patraña igual que Han los antitaurinos. Pueblo, claro, que es igual que los antitaurinos. Lo que quieren es que la gente deje de ir a los toros y que se compren claro. más, más perros. Sí. Pues miren ustedes, yo les voy a decir una cosa. Los perros no tienen ningún derecho. Ninguno. Porque los que tienen derecho son los que tienen obligaciones. Y el perro no tiene ninguna obligación. Porque defeca y orina cuando le da la gana y donde le da la gana. Y muchos propietarios les dejan que lo hagan en, eh, en mitad de la acera. Y hay muchos que miran a ver si les han visto y si no les ven, se cogen y se van no, y no, allí dejan todo. Sí, el otro día, ha estado ya viendo la televisión, el otro día salió de que en, en el Estado español se había puesto una denuncia el año pasado. ¿Por, por eso? Por eso. Pues una sí, sola en todo el una, Estado. En todo el Estado, va. Con los millones... Que no se pagaría seguramente. Fermín, este es un país que hay más, más animales de compañía que niños. En ningún sitio. En ningún sitio hay tantos animales de compañía como aquí. Eh, en, en ningún sitio hay tantos animales de compañía como en España. Y más que niños. Así que ya me dirán ustedes. Entonces eso es una falacia. Lo que pasa es que a ellos les interesa vender muchos Pero perros fíjate, fíjate para negocio. seguir viviendo y comiendo del bosque. Fíjate el negocio que habrá, de, no digo aquí en toda Europa, con los, esto, esto, esta moda que hay ahora de los... El otro día en Alemania han, han encontrado en una casa abandonada ciento, ciento y pico eran como los dármatas de estos, sí, también, también había claro. dármatas. Perros de alguien que los traía de Grecia o de no, no sé dónde por ahí y los tuvo que dejar de Hungría, de Hungría, claro. de Hungría creo que venían. Y los, los tuvieron que, que dejar, dejar ahí que se murieron no, de hambre, ¿no? No, no, los, 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 los salí huyendo porque los tenían de contrabando y los llevan a llevar a Bélgica. <risas> Luego los cogió la policía y los... los era... No hagan caso, no hagan caso. Y la verdad, la verdad es que la fiesta de los toros merece la pena defenderla a tope, a tope. Y lucharemos contra quien sea, ¿Y los contra animales? los políticos y contra lo que sea. Y el toro, si no hubiera corridas de toros, desaparecería de la faz de la tierra. Y qué triste que desapareciera el animal junto con el caballo más bello de todo el universo. El toro y el caballo, los más guapos. ¿Eh? Porque un león dice, no, con las melenas sí, y toda la cara de, de arañazos de, de cuando se ha peleado. Venga ya, hombre, que no nos venda, ve, no nos quieran vender aquí cualquier cosa. Sí, el perro es muy bonito, pero hombre, pero... Y cada cosa en su sitio. Claro. Cada cosa, es, y, y todo sin, normal, con, con naturalidad todo. Fermín, ¿y qué me dices de esas personas que se mueren y después ponen y su perrita, Paquita, y su eso, perrita, eso está, Esos con todos mis respetos están tontitos ya los pobres. Así que ya ven ustedes dónde vamos. Se, se aprecia más la vida de un perro que la de un niño. Es así. Y sin embargo los niños, pues ahí, ahí los dejan de lado. Prefieren tener... Joder, yo lo que no entiendo en esta vida es que a un perro le den de comer solo millo. Cuando hay gente que se está muriendo de hambre. Por Dios, no me va... Nada, que me va a meter con Déjalo, los políticos y he prometido no, no meterme pero si no, con no nadie. No que meter con los políticos. No. Métete con la ciudadanía, con la gente. Fermín, ¿cómo no te vas a meter con los políticos si la gente se está muriendo de hambre y ellos están peleando por tener un puesto grande? La semana pero que la viene nos pero meteremos. Pero si la culpa las tenemos nosotros por mantenerlo ahí y, y votarlo. Que se vayan todos al... Allí, al Congo. Allí. Nosotros Fermín, tenemos la culpa que, de tanta Que venga, que nos van a volver a regañar otra vez. Nos, que nos estamos nos pasando han, de tiempo. ¿Te han puesto firme? Sí, sí, sí. No. sí. Claro, es que no te puedes estar una hora aquí y dale que te sí, pego. Sí, claro. Que te lo pases bien hasta pues la nada. semana que hasta el lunes que viene. Recuerden ustedes, el lunes ocho y media de, de la tarde. ¿eh? Además, este sábado se cambia la hora, se adelanta la hora. Tengan en cuenta eso. ¿eh? Vale, vale. Fermín, hasta el lunes que viene, hasta amigo. Lunes. A todos ustedes una vez más, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Sean ustedes felices, si les dejan.